அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதை கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ல நிறைய விஷயம் அடங்கி இருக்கு சில விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுவோம் சில விஷயத்த விட்டுறோம் நம்ம அலட்சியமா விடுற சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கே அது பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய விஷயமா மாறுது அப்படி நம்ம இர்ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிற விஷயத்த பத்தி தான் இந்த வீடியோல நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல போட ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடனே வரத்துக்கு பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்தியால மட்டும் ஆண்டுக்கு இருபது லட்சம் டன் எலக்ட்ரானிக் குப்பைகள் வந்து உருவாகிறதா புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்குது அதுல செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கணினி சார்ந்த எலக்ட்ரானிக் குப்பைகள் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை வந்து முறையா வெளியேற்றாம இருக்கிறதுனாலையும் சாதாரண குப்பைகள்ல போடுறதுனாலையும் எரிக்கிறது மூலமாவும் மண்ல ஊறி நிலத்தடி நீரையே பாதிச்சு உடல் நலனுக்கு வந்து பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிலத்தை பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாம மனுஷங்களுக்கும் மரபணு ரீதியா பாதிப்ப கண்டிப்பா ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு மருத்துவ குழு எச்சரிக்கிறாங்க எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள்ல இருக்க லெட் கேடியம் குரோமியம் குரோமினேட் செலினியம் இது எல்லாமே உடல் உறுப்புகளுக்கு வந்து பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை அப்படிங்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் எப்படி மண் வளத்தையும் நிலத்தடி நீரோட தன்மையும் பாதிக்குமோ அதே மாதிரி தான் மின்னணு குப்பைகளும் நிலத்தோடையும் நீரோட தன்மையும் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு காலகட்டத்துல மின்னணு பொருட்களோட பயன்பாடு அசுர வளர்ச்சி பெற்று இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா மக்களோட உடல் உழைப்பு வந்து குறையறதுக்கு இந்த மின்னணு பயன்பாடு ரொம்ப முக்கிய காரணமா இருக்கு சாதாரணமா நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா மின்னணு பொருட்கள் வந்து தேவைக்கு அதிகமாவே இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் டிவி வாஷிங் மிஷின் கிரைண்டர் மிக்சி மொபைல் போன்ஸ் மார்க்கெட்ல விற்கிற மின்னணு பொருட்கள் வந்து என்னென்னலாம் புதுசா அறிமுகமாகுதோ அத்தனையும் வாங்கி குவிச்சிடுறோம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம முறையா மறுசுழற்சி பண்றோமானா கண்டிப்பா இல்ல இந்த குப்பைகளோட எண்ணிக்கை வந்து சென்னை போன்ற பெருநகரங்கள்ல ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆய்வுல சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலையில தான் சென்னை முழுசும் பயன்படுத்தி வெளியேற்றப்படும் மக்கும் மக்காத குப்பைகளை தரம் பிரிச்சு மறுசுழற்சி செஞ்சுட்டு வராங்க சென்னை மாநகராட்சி ஒரு நாளைக்கு சுமார் நாலாயிரத்தி ஐநூறு டன் குப்பைகள்ல எழுநூறு டன் கட்டிட கழிவுகளும் அடங்கும் இதோட சேர்த்து எலக்ட்ரானிக் குப்பைகளையும் பிரிச்சு வாங்குற பணிய சென்னை மாநகராட்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுல சென்னை அடையாறு மண்டலத்துல தான் எலக்ட்ரானிக் குப்பைகளை வந்து வாங்கும் திட்டத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுல பதினஞ்சு நாள்ல மட்டும் அடையாறு மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட இடங்கள்ல இருந்து சுமார் மூணு டன் எலக்ட்ரானிக் குப்பைகள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதனால நம்ம சென்னை மாநகராட்சி மட்டும் இல்லாம எல்லா மாநகராட்சியிலும் சரி பேரூராட்சி ஊராட்சி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் வந்து தனியா பிரிச்சு எடுத்து மறுசுழற்சி பண்ணனாங்கன்னா நம்ம சுற்றுச்சூழல பாதுகாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம மக்களும் இதுக்கு கோஆபரேட் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் கம்மி பண்ண பாக்கணும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்காக வெறும் மரத்தை மட்டும் வளர்த்தா பத்தாது மக்காத குப்பைகளை மண்ணில போடாம இருக்கிறதும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தான் நம்ம வாழ்றதுக்காக இந்த பூமியில நம்மளுக்கு இடம் கிடைச்சிருக்கு அந்த இடத்துக்கு நன்றி செலுத்துற வகையில முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஸ்பாயில் பண்ணாம இருப்போம் அப்பதான் நம்மளும் நல்லபடியா வாழ முடியும் மத்த உயிரினங்களும் நிம்மதியா வாழ முடியும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்திருக்கும் அதே சமயத்துல நம்ம சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ல இது ஒரு முக்கியமான கடமையா இருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஒரு நல்ல பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக